वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग हम आज बात करेंगे ईयर नोज थ्रोट के इश्यूज पे यानी कान नाक और गले के इश्यूज पे कान नाक और गले की जब बात आती है तो अपार्ट फ्रॉम एवरी थिंग जो बाकी चीजें होती रहती हैं कान में इन्फेक्शन हो गया रनिंग नोज हो गई या गला खराब हो गया जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है वो है कॉमन कोल्ड और कॉमन कोल्ड को फ्लू से थोड़ा डिफरेंशिएट किया जाता है हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फ़र्क है फ्लू के बाकायदा अपने वायरसेस होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं ए होता है बी टाइप होती हैं ये आपको डॉक्टर साहब डिटेल में बताएंगे कॉमन कोल्ड जो है लोगों को ऑन एंड ऑफ होता रहता है वेदर चेंज से खुदरा से मिट्टी डस्ट कुछ भी ऐसा उन, उनकी सराउंडिंग में आ गया उससे हो गया इन्वायरमेंट चेंज हुआ टेम्परेचर एकदम चेंज हुआ इन सब चीज़ों से किसी को भी कॉमन कोल्ड फ़ौरन से हो जाता है लेकिन कॉमन कोल्ड जो है वो कोई घबराने वाली बात नहीं है और यहाँ मैं आपको एक फैक्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि 90% परसेंट ऑफ द पीपल दुनिया में 90 फीसद लोग वो हैं जो कि खुद अपना कोल्ड जो है सेल्फ मेडिकेशन करते हैं खुद ब खुद ट्रीट कर लेते हैं एक्चुअली कॉमन कोल्ड को एज सच भी ट्रीट करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है इसकी एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसे कहते हैं ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको रनिंग नोज हो रही है तो आपने रनिंग नोज के लिए दवाई ले ली आपको बुखार हो रहा है तो अपने बुखार के लिए दवाई ले ली आपको गले में दर्द हो रहा है अपने गले के दर्द के लिए दवाई ले ली कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है इनफैक्ट जिस तरह वायरल डिजीजेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह होता है एक सिर्फ फ्यू वायरल डिजीजेस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह होता है इसी तरह इसके साथ होता है ये अपना थोड़ा सा टाइम पीरियड पूरा करके चला जाता है दो दिन तीन दिन चार दिन और कॉमन कोल्ड सबको होता रहता है ऑन एंड ऑफ होता रहता है मल्टीपल रीजन की वजह से होता रहता है लेकिन अगर किसी को कॉमन कोल्ड कॉन्स्टेंटली होता ही रहे तो उसको चेक कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कॉमन कोल्ड होने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप उसकी तरफ इम्यून हो गए हैं यानी दोबारा नहीं होगा कुछ लोगों को कॉमन कोल्ड होता रहता है कोल्ड हुआ चार पाँच दिन के बाद ठीक हुआ फिर दो तीन दिन के बाद दोबारा कोल्ड हो गया फिर चार पाँच दिन के बाद ठीक हुआ कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि उनका लाइफ ऐसा होता है यहाँ अगैन थोड़ी सी हाइजीन की भी बात आ जाती है कि हम लोग अगर अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं हाइजीन मतलब इन सेंस के सबसे कॉमन चीज़ जिसमें आती है वो तो हाथ धोना हाथ धो के खाना पीना हाथ आपके धुले हुए हों आप तो उसको मुंह में डाल रहे हैं ये नहीं कि आपने हाथ हर जगह रखे हुए हैं और आपके हाथ भी गंदे हैं और फिर आपने उनसे खाना पीना भी कर रहे हैं तो जब आप गंदे हाथ जो हैं कहीं पे भी टच होते हैं फिर हमारे पेट में जाते हैं हमारे सिस्टम में किसी भी तरह वो बैक्टीरिया और वो चीज़ें एलर्जेंस या वो जो भी फॉरेन बॉडीज हैं एंटर होती हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम कॉज होती है कभी होती है कभी नहीं होती है कुछ को बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको फ़ौर हो जाती है कुछ को इम्यून हो जाते हैं आप ट्रवाइल नहीं होती है लेकिन हर एक की इम्यूनिटी पे और अज्ञान में यहाँ पे ऐड करूँगी हर एक की डाइट पे डिपेंड करता है हमारी डाइट हमारी इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंडेंट है इन अ सेंस के डाइट इम्यूनिटी पे डिपेंड नहीं मतलब इम्यूनिटी आपकी जो कहते हैं ना वो डाइट पे डिपेंडेंट जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका फाइट बैक सिस्टम होगा और उतने ही कम डिजीजेस से हम लोग सफ़र करेंगे जिसमें बहुत कॉमन आता है फ्लू कोल्ड बुखार इस तरह की चीज़ों से हम बहुत काम सफ़र करेंगे लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं हम लोग के लिए अच्छा खाना रिच फूड वही होता है जो तेल घी में पका हुआ होता है वो कहीं से हेल्दी नहीं होता है जितना हम अपनी डाइट में सैलड्स रॉ सैलड्स एंड रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा हेल्दी इससे रहते थे कि इतना रिफाइंड फूड नहीं होता था अनरिफाइंड फूड होता था अनरिफाइंड का फूड का मतलब है कि रॉ फॉर्म में फूड ज़्यादा होता था और लोग उसको ज़्यादा लेते थे फिर इतना इतना चलते थे इतना इतना एक्सरसाइज करते थे एक फैक्ट जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस उनके साथ ये भी होता है कि वो बहुत कम कोल्ड जैसी चीज़ें कैच करते हैं कोल्ड बहुत कंटेजस है एक्सट्रीमली कंटेजस है इनसे इनफैक्ट एक फैक्ट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंटेजस डिजीज़ जो है डिजीज तो नहीं कहेंगे अब इसको इतनी कॉमन चीज़ है तो सबसे ज़्यादा जो कंटेजस सिचुएशन है वो कोल्ड है एक को दूसरे से ड्रॉपल इन्फेक्शन है क्लोज कांटेक्ट इन्फेक्शन है आराम से लग जाता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ फैलती है ना इस दुनिया में वो कोल्ड है एक इंसान को दूसरे इंसान को विद इन विद इन सेकेंड्स भी लग सकता है अपने इनक्यूबेशन पीरियड के बाद वो अपने आप को जब जाहिर करता है 
तो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है नॉर्मल काम करना मुश्किल हो जाता है यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि एक अडल्ट जो है एक बड़ा इंसान उसको साल में दो से तीन फ्लू के अटैक्स हो सकते हैं दो तीन बार उसको फ्लू हो सकता है एक बड़े इंसान को और एक छोटे बच्चे को चार से आठ बार फ्लू हो सकता है फ्लू और कोल्ड में फ़र्क है इस पे हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि फ्लू और कोल्ड में क्या फ़र्क है लेकिन एक यहाँ पे हम फ्लू की बात कर रहे हैं और फ्लू की वैक्सीन भी अब तो अवेलेबल है जो कि हर साल चेंज होती हैं ये सोच के नहीं बैठेगा कि हमने लास्ट ईयर लगाई थी तो हमें इस साल लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्लू की वैक्सीन की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है वो उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट बनी हुई होती है जो उस साल अपना जैसे कहते हैं ना अपना स्ट्रक्चर चेंज करके आया हुआ होता है वो उसके उसके अकॉर्डिंग बनी हुई होती है तो हर साल अपने आप को फ्लू शॉट लगवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी फ्लू के महीनों से पहले फ्लू के जो बहुत ज़्यादा कॉमन महीने हैं वो हैं दिसंबर जनवरी फेबरी इन तीन महीनों में फ्लू बहुत ज़्यादा होता है कहते हैं इसके लिए फ्लू शॉट आपको सेप्टेम्बर या अक्टूबर तक लगवा लेना चाहिए इस पर हम और भी बात करेंगे चलते हैं दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका नाम है एक्सरसाइज और मैं हमेशा हर रोज़ आप लोगों से कहती हूँ बेड के मत देखा करें एक्सरसाइज साथ खड़े हो जाइए और जिस तरह हमारी एक्सपर्ट फरहाना मिर्जा कर रही है उनके साथ साथ करते जाइए कहीं मत जाएगा विल बी राइट बैक गुड मॉर्निंग मैं हूँ फहाना मिर्जा आज मैं आपको लोअर एब्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगी जिसमें आपने ये वेट का इस्तेमाल करना है और ये फ्लोर पे होंगी अगर आपके पास एंकल वेट है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज आपने पैरों में वेट का यूज़ इस्तेमाल करेंगे इसके अलावा आज मैं ये छोटी बॉल का भी इस्तेमाल करूँगी किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे लोअर एब्स की एक्सरसाइज को करने के लिए ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आपने क्या करना है इसको अपने इस तरीके से रखना है क्रॉस करना है ठीक है क्रॉस की डिस्टेंस से अपना वेट को यहाँ पे फिक्स कर लें सही और फ्लोर पे इस तरीके से आ जाइए दोनों हाथ आपके हिप के नीचे होंगे स्ट्रेच करें लेग्स को स्ट्रेच करें पूरा देख लें कि आप बैलेंस हो गए हैं वेट कहीं से कोई लूज तो नहीं हो रहा इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स कर लें दोनों पैरों में एंड आप थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट उसके बाद चाहें तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं सिक्स कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे इसके अलावा आपने इसी पोजीशन में रहना है और इसी को वेट को जल्द से फिक्स रखना है एंड बेंड योर नीज फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ओके आपने देखा ये बॉल का साइज बहुत छोटा है और ये रबर की बनी हुई है ताकि आपको पकड़ने में कोई मुश्किल ना हो स्मॉल साइज है हैंडल करने में आसानी हो स्लिप ना करें स्ट्रेच करेंगे ठीक है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसके बाद साइड चेंज करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे अब इस तरीके से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे नाउ बेंड योर नीज ठीक है नीज को बेंड करेंगे 
one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. And relax. Stretch your arms, stretch your legs. Stretching bit of Okay. ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें मैंने आप देखा होगा कि एंकल वेट के बजाय मैंने ये वेट्स का इस्तेमाल किया है साथ में मैंने एक छोटी बॉल का इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूज करके अपने लोअर एप पे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे वर्कआउट कर सकते हैं ओके आप मुझे इजाजत दीजिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी खुदा हाफिज़